Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya lagi membuat persamaian Yang akan ditanam menggunakan transplanter Di video yang saya upload dulu Sepertinya banyak kekurangan Dan juga banyak sekali pertanyaan yang masuk Sebelumnya dasarnya ini sudah kita ratakan terlebih dahulu dan saya di atasnya tanah ini saya menggunakan jenis karpet maksudnya karpet di sini untuk menyamarkan permukaan yang tidak rata nanti biar tanah yang di bagian akarnya itu bisa agak rata dikit kalau tidak rata itu nanti untuk penanamannya agak sedikit sulit ya misalnya ada yang tipis ada yang tebal jadi nanti tidak stabil untuk apa itu giginya masuk ke akar kalau lahannya rata bisa menggunakan plastik atau terpal juga bisa ini nanti saya beri lapisan atasnya plastik untuk menahan air saja maksudnya karena yang saya tanami ini nanti e, luas lahannya sekitar 1200 meter persegi saya menggunakan e, tiga karpet tapi nanti saya akan lebih lebihkan dikit buat jaga-jaga kalau barangkali saja nanti persemainya diganggu oleh tikus karena di sini banyak sekali tikusnya. Nanti ini kalau misalnya anda ingin membuat buat luasan satu satu hektar satu hektar sama dengan menurut saya itu sekitar uh, 700 ru Jadi kalau 100 ru saya memakai tiga karpet jadi nanti kalikan saja kalikan 7 berarti 7 kali 3 atau kalau takut ada kekurangan bisa tambahkan satu atau dua karpet lagi biar untuk jaga-jaga soalnya nanti kalau ada kekurangan itu juga susah mau cari benih di mana lagi jadi sebaiknya ini pembuatannya diberi lebihan dikit buat jaga-jaga saja untuk jumlah padinya yang kita gunakan biasanya saya untuk luasan 1200 meter persegi ini saya memakai sekitar 5 kilo 5 kilo 5 kilo itu pun ada bisa lebih sedikit maksudnya kalau kita pakai untuk persemaian nanti kita tanam itu sudah lebih Jadi kalau misalnya anda membuat satu hektar kita tinggal kalikan saja kira-kira lima kilo kali tujuh berarti sekitar 35 kilo lah oke kita teruskan lagi buatannya plastik di sini maksud saya untuk nanti kan tepinya dibikin lipatan terus ketika dilakukan penyiraman dia akan lebih lama menahan air jadi kita tidak terlalu sering menyiram persamaian ini untuk pemasangan plastik dan karpet sudah selesai tinggal mengambil lumpur 
untuk cara mengambil lumpur nanti saya akan perlihatkan juga cara mengambil lumpur di mana kita akan mengambil lumpur dengan menggunakan serokan seperti ini biar kerikil-kerikil atau sampah dedaunan tidak ikut tercampur di media persemaian persemaian ini nanti Ini adalah dedak bekas penggilingan padi. Gunanya yaitu untuk mempermudah pembentukan media atau perataan biar lebih mudah. kita usahakan tidak melebihi 2 cm ya ini tadi alat ukur kedalaman biar tidak terlalu tebal nanti kalau terlalu tebal itu kurang bagus juga buat alat menanam padinya ini untuk mempermudah proses perataan saja pakai alat seperti ini
kan kita harus sediakan penutup agar nanti kita hujanan karena masih belum kuat menahan itu tercahan air hujan penutupnya bisa menggunakan plastik gunting atau karung karung bekas-bekas juga bisa